கமான் பாய்ஸ் லெட்ஸ் கோ பிராக்டிஸ் அட இருப்பா இந்த பேங்க் அக்கவுண்ட்ல தப்பான என்ட்ரி ஆகி பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அப்ப பேங்க்ல கம்ப்ளைன்ட் பண்ணு பேங்க் கே எழுதி ஒரு மாசம் ஆயிடுச்சு ஆனா அவங்க கூகுளி கே மேல கூகுளி போடுறாங்க அப்ப ஆர்பிஐ யோட பேங்கிங் லோக்பாலுக்கு சொல்லிடு இரு நான் புரிய வைக்கிறேன் கிரிக்கெட்ல தேர்ட் அம்பயர் எப்படியோ அதே மாதிரி தான் ஆர்பிஐ யோட பேங்கிங் ஓபர்ஸ்மேன் ஆர்பிஐ சொல்றாங்க பேங்க்ல உங்க கம்ப்ளைன்ட் ஒரு மாசத்துக்குள்ள தீர்க்கலனா நீங்க ஆர்பிஐ யோட கம்ப்ளைன்ட் மேனேஜ்மென்ட் சிஸ்டம்ல ஆன்லைன்லயே கம்ப்ளைன்ட் பண்ணலாம் இது உங்க கம்ப்ளைன்ட் தீர்க்க ஆர்பிஐ இன் சுலபமான வழி அதுவும் ஃப்ரீயா ஆர்பிஐ சொல்லுது விவரமா இருங்க எச்சரிக்கையா இருங்க வணக்கம் பொதுகை செய்திகளுக்காக சூர்யா ராஜகோபாலன் தலைப்புச் செய்திகள் வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பிஜேபி மகத்தான வெற்றி பெற்று மீண்டும் ஆட்சியை கைப்பற்றும் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா நம்பிக்கை மத்திய அரசின் பொருளாதார கொள்கை மூலம் இந்தியா வலிமை மிக்க நாடாக உருவெடுத்துள்ளது அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பிரதமர் எழுதிய தேர்வு வீரர்கள் புத்தகத்தில் தமிழ் மொழியாக்கம் சென்னையில் வெளியிட்டார் தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி தமிழகம் முழுவதும் காணும் பொங்கல் கோலாகல கொண்டாட்டம் கடற்கரை சுற்றுலா தலங்களில் அலை மோதியது மக்கள் கூட்டம் உலக புகழ்பெற்ற மதுரை அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நிறைவு இருபத்தி ஆறு காளைகளை அடக்கிய மாடுபிடி வீரர் அபிச்சித்தருக்கு முதல் பரிசு உலகக்கோப்பை ஆடவர் ஹாக்கி போட்டி ஜப்பானை வீழ்த்தியது கொரியா விரிவான செய்திகள் பிஜேபி தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டாவின் பதவிக்காலம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு ஜூன் வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக அக்கட்சியின் மூத்த தலைவரும் உள்துறை அமைச்சருமான அமித் ஷா தெரிவித்துள்ளார் பிஜேபி தேசிய செயற்குழுவின் இரண்டு நாள் கூட்டம் புதுதில்லியில் நேற்று தொடங்கியது இந்த கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பிஜேபி தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா மற்றும் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா உள்ளிட்ட மத்திய அமைச்சர்கள் பிஜேபி ஆளும் மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்கள் அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் கலந்து கொண்டனர் விரைவில் ஒன்பது மாநிலங்களில் சட்டப்பேரவை தேர்தல்கள் நடைபெறவுள்ள நிலையில் அடுத்த ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையிலும் இந்த தேசிய செயற்குழு கூட்டம் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது மத்திய அமைச்சர்களும் கட்சியின் மூத்த தலைவர்களும் இந்த கூட்டத்தில் பல்வேறு கருத்துக்களை இரண்டு நாட்களாக வெளிப்படுத்தி வந்தனர் இந்த நிலையில் அக்கட்சியின் தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டாவின் பதவிக்காலம் அடுத்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர் அமித் ஷா பேசுகையில் தெரிவித்தார் அவரின் பதவிக்காலம் நீட்டிப்பு தொடர்பான தீர்மானத்தை பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் முன்மொழிந்தார் இதனை அனைத்து தேசிய செயற்குழு உறுப்பினர்களும் ஒருமனதாக ஆமோதித்தனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா நாடாளுமன்ற மக்களவைத் தேர்தல் நடந்து முடியும் வரை ஜே பி நட்டா தலைவர் பதவியில் நீடிப்பார் என்று கூறினார் மேலும் வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பிஜேபி மகத்தான வெற்றியை பெற்று மீண்டும் ஆட்சியை கைப்பற்றும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் நேரடி பண பரிமாற்ற திட்டத்தின் மூலம் இருபத்தி இரண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தெரிவித்துள்ளார் பிஜேபியின் தேசிய செயற்குழு கூட்டத்தின் இரண்டாம் நாளான இன்று உரையாற்றிய அவர் நமது பொருளாதார கொள்கை மூலம் தன்னிறைவு பெற்ற நாடாகவும் மேலும் வலிமையான நாடாகவும் இந்தியா மாற்றமடைந்துள்ளதாக தெரிவித்தார் பல்வேறு நாடுகளுக்கு கொரோனா தடுப்பூசிகளை நாம் அனுப்பியதை சுட்டிக்காட்டிய அவர் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு பிஜேபி முதன் முதலாக ஆட்சி பொறுப்பேற்கும் போது உலக பொருளாதாரத்தில் இந்தியா பத்தாவது இடத்தில் இருந்ததாகவும் தற்போது ஐந்தாவது இடத்தில் உள்ளது என்றும் கூறினார் கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் நாட்டில் ஒருவர் கூட பசியால் வாடக்கூடாது என்ற அடிப்படையில் நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் தானியங்களை மத்திய அரசு வழங்கியதாக அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் கூறினார் தீவிரவாதத்தை ஒடுக்க இந்தியாவும் கென்யாவும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா தெரிவித்துள்ளார் 
கென்யா மற்றும் தான்சானியா நாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ள ஓம் பிர்லா கென்ய துணை அதிபர் ரிகத்தி கச்சாகுவாவை சந்தித்து பேசினார் இந்த சந்திப்பின் போது இரு நாடுகளும் வரலாற்று பூர்வமான நட்புறவை கொண்டுள்ளதையும் காலனி ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து போராடியதையும் ஓம் பிர்லா சுட்டிக்காட்டினார் தீவிரவாதத்தை எதிர்த்து இரு நாடுகளும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்றும் அப்போது அவர் கேட்டுக் கொண்டார் அரசு துறைகளில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மேற்கொண்ட சீர்திருத்தங்களால் பெண்கள் அலுவலகங்களில் பணிபுரியும் சூழல் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளதாக மத்திய பணியாளர் நலத்துறை அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் தெரிவித்துள்ளார் மத்திய பணியாளர் நலத்துறை மேற்கொண்டுள்ள பல்வேறு நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக பேசிய அவர் மத்திய அரசு பணிகளில் மகளிருக்கான பிரதிநிதித்துவம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் பிஜேபி ஆட்சி பொறுப்பேற்ற கடந்த எட்டரை ஆண்டுகளில் பெண்களை முதன்மைப்படுத்திய பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் அரசு துறைகளில் ஏழு ஆண்டுகளை நிறைவு செய்யாமல் ஒரு பணியாளர் இறந்தால் குடும்ப ஓய்வூதியம் அவர்களது குடும்பத்தாரிடம் வழங்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் தெரிவித்தார் மகாராஷ்டிர மாநிலம் புனேயில் ஜி இருபது நாடுகளின் அதிகாரிகள் உள்நாட்டு கலைஞர்களுடன் இணைந்து பாரம்பரிய நடனம் ஆடினர் ஜி இருபது நாடுகளின் உயரதிகாரிகள் தலைவர்கள் புனேயில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர் கூட்டத்திற்கு பின்னர் அங்கு நடைபெற்ற பாரம்பரிய கலை நிகழ்ச்சியை கண்டு கழித்த வெளிநாட்டு உயரதிகாரிகள் கலைஞர்களுடன் இணைந்து மராட்டியர்களின் பாரம்பரிய லெசும் நடனம் ஆடினர் ஜி இருபது நாடுகளின் அதிகாரிகள் கலைஞர்களுடன் வாத்திய கருவிகளை இசைத்தபடி நடனம் ஆடியது காண்போரை வியப்பில் ஆழ்த்தியது சிறிய இடைவேளைக்கு பின் செய்திகள் தொடரும் இந்திய குடியரசு தினத்தில் சிறப்பு விருந்தினராக எகிப்து அதிபர் அப்துல் ஃபெட்டா அல் சிசி பங்கேற்க உள்ளார் இந்தியாவும் எகிப்தும் ராஜ்ய ரீதியிலான உறவுகளை தொடங்கி எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் நிறைவடைவதை குறிக்கும் வகையில் இந்த ஆண்டு குடியரசு தினத்தின் சிறப்பு அழைப்பாளராக எகிப்து அதிபரை இந்தியா அழைத்துள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் அழைப்பின் பேரில் எகிப்து அதிபர் குடியரசு தின நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க உள்ளதாக வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் அவுசப் சயீத் தெரிவித்துள்ளார் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு மீன்வளம் கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் சபரிமலையில் சாமி தரிசனம் செய்தார் இரண்டு நாள் பயணமாக கேரளா சென்ற அவர் சபரிமலையில் ஐயப்பனை தரிசித்த பின்னர் இன்று காலை சபரிமலை கோவில் மேல் சாந்தி மற்றும் தந்திரியை சந்தித்து பேசினார் இதனைத் தொடர்ந்து கொடுங்கல்லூர் ஸ்ரீ பகவதி கோவிலுக்கு சென்று வழிபாடு நடத்தினார் வரும் குடியரசு தின கொண்டாட்டத்தின் போது ராணுவ அணிவகுப்பில் ஈடுபடவுள்ள ராணுவ வீரர்கள் அணிவகுப்பு ஒத்திகை நிகழ்ச்சியில் ஈடுபட்டனர் புதுதில்லியில் கர்த்தவிய பாதையில் பேண்ட் வாத்தியங்கள் முழங்க ராணுவ வீரர்கள் அணிவகுப்பில் ஈடுபட்டனர் குடியரசு தின கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகவும் நூற்று இருபத்தி ஆறாவது நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸின் பிறந்த நாளையொட்டியும் புதுதில்லியில் ஜவஹர்லால் நேரு விளையாட்டரங்கில் இம்மாதம் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்காம் தேதிகளில் பழங்குடியினர் நடந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறவுள்ளது சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் சென்னை நந்தனம் ஒய்எம்சிஏ மைதானத்தில் நடைபெற்று வரும் புத்தக திருவிழாவில் முதன்மை நுழைவாயில் அருகே அறியப்படாத சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் குறித்த கண்காட்சி இடம்பெறுகிறது தகவல் ஒலிபரப்பு அமைச்சகத்தின் மத்திய மக்கள் தொடர்பகம் சார்பில் அரசு நலத்திட்டங்கள் குறித்த தகவல்கள் அரசு ஆயுள் காப்பீடு திட்டங்கள் வேலை வாய்ப்புகள் ஆதார் புதுப்பித்தல் ஆகியவற்றுக்கான பல்துறை அரங்குகளும் இடம்பெற்றுள்ளன 
இம்மாதம் பதினெட்டாம் தேதி வரை இந்த அரிய வாய்ப்பினை பொதுமக்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் செய்திகள் தொடர்கின்றன பிரதமர் நரேந்திர மோடி எழுதிய தேர்வு வீரர்கள் புத்தகத்தின் தமிழ் மொழி ஆக்கத்தினை தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி இன்று வெளியிட்டார் சென்னை ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழக ஆளுநர் புத்தகத்தினை வெளியிட பல்வேறு பள்ளிகளின் மாணவர்களும் இந்த நூலை பெற்றுக் கொண்டனர் பின்னர் அச்சமில்லாமல் தேர்வை எதிர்கொள்ள வேண்டியதன் அவசியம் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருவது குறித்து ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் தங்களது கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தினர் நினைக்கிறேன் மேலும் அவர் எக்ஸாம் ஒரியர்ஸ் இருந்து எக்ஸாம் வாரியர்ஸா மாத்த இந்த ஒரு மீட்டிங் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு நான் பிரதமர் மோடிய இதுக்காக ரொம்பவே நன்றி கோரி தமிழக முன்னாள் முதலமைச்சர் பாரத ரத்னா எம் ஜி ராமச்சந்திரனின் நூற்று ஆறாவது பிறந்தநாள் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு சதி லீலாவதி என்ற திரைப்படத்தின் மூலம் திரையுலக வாழ்வில் அடியெடுத்து வைத்த அவர் எண்ணற்ற திரைப்படங்களில் தமது கலை திறமையை வெளிப்படுத்தி மக்கள் மனதில் நீங்கா இடம் பிடித்தார் மூன்று முறை தமிழக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்று சத்துணவு திட்டம் உட்பட பல்வேறு மக்கள் நல திட்டங்களை அவர் நிறைவேற்றினார் தமிழக வளர்ச்சியிலும் முன்னேற்றத்திலும் முன்னாள் முதலமைச்சர் எம் ஜி ஆரின் பங்கு குறிப்பிடத்தக்கது தெலங்கானா ஆளுநரும் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநருமான தமிழிசை சவுந்தரராஜன் சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள எம் ஜி ஆரின் திருவுருவச் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் தனது திட்டங்கள் மூலம் ஏழை எளியோரின் வாழ்வில் பெரும் மாற்றத்தை உருவாக்கியவர் பாரத ரத்னா எம் ஜி ராமச்சந்திரன் என்று மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு கால்நடை பராமரிப்பு பால்வளம் மற்றும் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் எல் முருகன் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் அஇஅதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளரும் சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி உட்பட அஇஅதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பலரும் அக்கட்சியின் தலைமை அலுவலகமான ராயப்பேட்டையில் உள்ள எம் ஜி ஆரின் திருவுருவச் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் கலங்கரை விளக்கமாக இருந்து தமிழகத்தை கரை சேர்த்த காவிய தலைவர் எம் ஜி ஆர் என்று புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் அஇஅதிமுக சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர் ஓ பன்னீர்செல்வம் சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள எம் ஜி ஆரின் திருவுருவச் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் மேலும் அவர் விடுத்துள்ள டுவிட்டர் செய்தியில் தனது கடும் உழைப்பாலும் விடாமுயற்சியாலும் உயரங்களை எட்டிப்பிடித்து பொது வாழ்க்கையில் பல சரித்திர திட்டங்களை தீட்டி மக்கள் மனதில் எம் ஜி ஆர் நீங்காது வாழ்வதாக குறிப்பிட்டார் பிஜேபி மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் உலக தமிழ் மாநாடு தஞ்சை தமிழ் தமிழ் பல்கலைக்கழகம் என தமிழுக்காக பாரத ரத்னா எம் ஜி ஆர் ஆற்றிய பணிகள் என்றென்றும் அவர் நினைவை போற்றும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழகம் உலக புகழ்பெற்ற மதுரை அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று முடிந்தது இந்த போட்டியில் இருபத்தி ஆறு காளைகளை அடக்கிய மாடுபிடி வீரர் அபிஜித்தர் முதல் பரிசை தட்டிச் சென்றார் இரண்டாவது பரிசு இருபது காளைகளை அடக்கிய அஜய்க்கு வழங்கப்பட்டது பொங்கல் திருநாளை ஒட்டி தமிழர்களின் வீர விளையாட்டான ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடத்தப்படுவது வழக்கம் அந்த வகையில் அவனியாபுரம் பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் நடந்து முடிந்த நிலையில் உலக புகழ்பெற்ற மதுரை அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் நடைபெற்றன இந்த போட்டியை மாநில இளைஞர் நலம் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் மாநில அமைச்சர்கள் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி பழனிவேல் தியாகராஜன் மூர்த்தி திரைப்பட நடிகர் சூரி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் வாடிவாசலில் இருந்து சீறி வரும் காளைகளை மாடுபிடி வீரர்கள் உற்சாகத்துடன் அடக்கினர் 
ऊपर बड़ी बापड़ी बापड़े हैं बापड़ी हैं तेजी पास में और कलरन कल सोपर बाप सोपर बाप बड़ी बाप बड़ी बाप उठे आ रहा है कहाँ उठता है मेरे डोरी पर जो बड़ी बाप बड़ी बाप कहाँ उठे जल्ली कटिल आयरम काले गलुम मुन्नुत्ती आयम बद मार्ड बड़ी वीर गलुम कलतिल इरंदने मर्तुव परिशोधनी की परग आवनंगल सरिपार कपटे उड़त तगड़ी उल्ला काले गलुम वीर गलुम पोटील कलमे रंगीने वेट्री बेरुम काले गलुकुम मार्ड बड़ी वीर गलुकुम तंगम वैली नाने इंगलुम यावर सिल्वर पातिरंगल मिक्सी ग्राइंड வாகனமும்ன இதே போல் திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை அருகே ஆவாரங்காட்டிலும் கரூர் மாவட்டம் ராச்சாண்டர் திருமலையிலும் ஜல்லிக்கட்டு நடைபெற்றது சென்னை சர்வதேச புத்தக கண்காட்சியில் பொங்கல் பண்டிகைக்கிடையே புத்தகங்களை வாங்க வாசகர்கள் அலைமோதி வருகின்றனர் இதுகுறித்த ஒரு செய்தித் தொகுப்பு சென்னை ஒய் சி ஏ மைதானத்தில் துவங்கப்பட்டுள்ள சர்வதேச புத்தக கண்காட்சியில் சர்வதேச மொழிகளில் வெளியாகியுள்ள பிரபல இலக்கிய புத்தகங்கள் தமிழிலும் தமிழ் புத்தகங்கள் வெளிநாட்டு மொழிகளிலும் மொழிபெயர்த்து இடம்பெற்றுள்ளது ஜார்ஜியா நாட்டு பதிப்பகத்தார் சென்னை சர்வதேச புத்தக கண்காட்சியில் தன்னுடைய புத்தகம் முதன் முறையாக இடம்பெற்றிருக்கும் அனுபவத்தை மகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்து கொண்டார் Here I am representing Georgia and Georgian publishing house Intellective Publishing as well as International Publishers Association. I am the vice president, so it, I have a very specific interest, of course, in Indian book market, Indian uh, literature. Uh, I have a lot of meeting with, uh, local meetings with local publishers, and uh, I'm hoping to find the, the uh, very interesting books to translate it into Georgian language and publish. இதில் அர்ஜென்டினா நாட்டைச் சேர்ந்த இளம் பெண் ஒருவர் எழுத்தாளரும் பதிப்பகத்தாருமான தனது தந்தையின் புத்தகம் இந்த சர்வதேச கண்காட்சியில் இடம்பெற்றிருப்பது பெருமிதம் அளிப்பதாக கூறினார் Um, I'm currently in the Argentinian booth with my dad who is a writer. How similar is our book fair in Argentina as well, uh, see here in Chennai, that we're having a great time. Everyone is more than welcome to come and join us as well in Argentina because we have a lot of books. The, I've been told that this was the first uh, yeah, international Chennai book fair, so I think that everything is going pretty well. I am really enjoying it. குறுங்கிய கால இடைவெளியில் இதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டதால் இந்த முறை முப்பது நாடுகளில் இருந்து மட்டும் சர்வதேச பதிப்பாளர்கள் எழுத்தாளர்களின் புத்தகங்கள் இதில் இடம்பெற்றுள்ளன இதனை அடுத்த ஆண்டு மேலும் விரிவுபடுத்த அரசு திட்டமிட்டுள்ளது பொதிகை செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவாளர் வின்சென்டுடன் செய்தியாளர் நரேஷ்குமார் ரவீந்திரன் தேசிய சாலை பாதுகாப்பு வாரத்தையொட்டி சாலை விபத்துக்களால் கண்கள் எவ்வாறு பாதிக்கப்படுகிறது என்பது குறித்தும் அதிலிருந்து கண்களை எவ்வாறு பாதுகாத்துக் கொள்வது என்பது குறித்தும் கண் மருத்துவர் நடராஜன் பொதிகை செய்திப்பிரிவுக்கு அளித்த பேட்டியை தற்போது காணலாம் என்னுடைய அறிவுரை என்னன்னா பிறந்த உடனே கண் செக் பண்ணணும் அதுவும் வலது கண் இடது கண் தனித்தனியாக நார்மலாக இருக்கான் செக் பண்ணணும் அஞ்சு வயசு ஸ்கூலுக்கு போகும்போது செக் பண்ணணும் ஸ்கூல் முடித்ததுக்கப்புறம் காலேஜ் போகும்போது செக் பண்ணணும் காலேஜ் முடித்ததுக்கப்புறம் வேலைக்கு போகும்போதும் வலது கண் இடது இடது கண் சரியாக இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் எல்லாம் சரியாக இருந்து நீங்கள் லைசன்ஸ் வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி உங்கள் பெற்றோர்களாம் நீங்கள் நல்லா படித்து அவங்கள காப்பாற்றுவீங்க இல்லைன்னா பெரிய ஆளாகவீங்கன்னு நினைக்கும் போது நீங்கள் வந்து ரேஷ் டிரைவிங் பண்ணிங்கன்னா அநியாயமாக நீங்கள் ஒன்று வந்து உயிரே போகலாம் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் உங்கள் உங்கள் பெற்றோருக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும்னு அதே மாதிரி நாட்டுக்கு ஒரு இளைஞர் போனால் எவ்வளோ கஷ்டம்னு தெரியும் இப்போ உங்களுக்கு உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம இந்தியா தான் அறுபத்தஞ்சு சதவீத ம ஆளுங்க வந்து முப்பத்தஞ்சு வயசுக்குள்ளே இருக்கிறோம் ஆமாம் இதே இது அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் சைனாவில் எல்லாம் வயசாகிட்டாங்க இப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தான் ஸ்ட்ராங் கண்ட்ரி ஸோ நம்ம வந்து நம்ம கண்ட்ரியை காப் காப்பாற்றுறதுக்காகவாது நம்ம உடம்பையும் நம்ம கண்ணையும் பார்த்துக்கிட்டு நம்ம ஆக்சிடென்ட் ஆகாமல் பார்க்குறது நம்மளுடைய டியூட்டி 
ஸோ அதனால் நீங்கள் உங்களை உங்களை தவிர உங்கள் நாட்டுக்காகவும் நீங்கள் யோசிக்கணும் உங்கள் பெற்றோருக்கு முதல்ல யோசிங்க அப்புறம் உங்கள் மனைவி அதை தான் சொல்லுவாங்க அந்த நிறைய இடத்துல இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும் இந்த இந்த வாரத்தில் அது இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்க்கணும் அதாவது நீங்கள் வீட்டில் சொல்லிட்டு வந்துட்டீங்களான்னு கேட்பாங்க அதனால் அந்த மாதிரி நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு பொறுப்பாக நடந்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் நல்லது நாட்டுக்கும் நல்லது தமிழகம் முழுவதும் இன்று காணும் பொங்கல் உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்பட்டது சுற்றுலா தலங்களில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது சென்னை மெரினா கடற்கரையில் லட்சக்கணக்கானோர் திரண்டால் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை காவல்துறையினர் விரிவாக செய்திருந்தனர் பொங்கல் பண்டிகையின் மூன்றாவது நாளை காணும் பொங்கலாக கோலாகலமாக கொண்டாடப்படுவது வழக்கம் அதன்படி இந்த ஆண்டு காணும் பொங்கல் தமிழகம் முழுவதும் உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட்டது தமிழகத்தின் பல்வேறு சுற்றுலா தலங்களில் குடும்பத்துடன் சென்று பொதுமக்கள் உற்சாகத்துடன் காணும் பொங்கலை கொண்டாடினர் சென்னை மெரினா கடற்கரையில் காணும் பொங்கலையொட்டி லட்சக்கணக்கானோர் திரண்டனர் சென்னை தேவித்திடலில் நடைபெற்று வரும் சுற்றுலா பொருட்காட்சியிலும் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது இதையடுத்து மெரினா மற்றும் சென்னையின் முக்கிய சுற்றுலா இடங்களில் போலீசார் விரிவான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனர் பண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவில் சிறுவர்கள் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை திரண்டு பூங்காவை கண்டுகளித்தனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பழவேற்காட்டில் காணும் பொங்கலையொட்டி ஏராளமான பொதுமக்கள் குவிந்தனர் சிறுவர்கள் பெரியவர்கள் என அனைவரும் கடலில் குளித்து செல்பி எடுத்து மகிழ்ந்தனர் அத்துடன் பழவேற்காடு ஏரியில் படகு சவாரி செய்து மகிழ்ந்தனர் உதகமண்டலத்தில் உள்ள பிரதான சுற்றுலா மையங்களான அரசு தாவரவியல் பூங்கா படகு இல்லம் தொட்டபெட்டா உள்ளிட்ட அனைத்து இடங்களிலும் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்து காணும் பொங்கலை உற்சாகத்துடன் கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர் காணும் பொங்கலையொட்டி கொடைக்கானலில் சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை அதிகமாக இருந்ததால் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது இதனால் சுமார் மூன்று கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு சுற்றுலா பயணிகளின் வாகனங்கள் அணிவகுத்து செல்லும் நிலை உருவானது குறிப்பிட்ட நேரத்தில் செல்ல முடியாமல் மக்கள் அவதிக்காலாகினர் அதே நேரத்தில் சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை அதிகரிப்பால் கொடைக்கானல் வணிகர்களுக்கு வருவாய் அதிகரித்ததால் அவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே கும்பக்கரை அருவி மற்றும் கம்பம் அருகே உள்ள சுருளி அருவி ஆகிய சுற்றுலா தலங்களிலும் சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை கூடுதலாக இருந்தது அருவிகளிலிருந்து கொட்டும் தண்ணீரின் இயற்கை அழகு மற்றும் ரம்யமான சூழலை பொதுமக்கள் கண்டு ரசித்தனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள சாத்தனூர் அணையில் பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் குவிந்து காணும் பொங்கலை உற்சாகத்துடன் கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர் அணையில் தண்ணீர் நிரம்பி வழிந்ததால் அதன் எழில்மிகு தோற்றம் சிறுவர் பூங்கா முதலை பண்ணை உள்ளிட்ட இடங்களை கண்டு ரசித்த சிறுவர்கள் இளைஞர்கள் நீச்சல் குளத்தில் குளித்து மகிழ்ந்தனர் அரியலூர் மாவட்டத்தின் கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தில் உள்ளூர் பயணிகள் மட்டுமின்றி வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளும் குவிந்தனர் அங்குள்ள பிரகதீஸ்வரர் ஆலயத்தில் நடைபெற்ற சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனையில் சுற்றுலா பயணிகள் கலந்து கொண்டு வழிபட்டனர் இனி வருவது விரைவுச் செய்திகள் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் புட்காம் என்ற இடத்தில் தீவிரவாதிகள் இரண்டு பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் முன்னதாக ராணுவத்தினரும் காவல்துறையினரும் சந்தேகத்திற்குரிய நபர் ஒருவரை தடுத்து நிறுத்திய போது தீவிரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்த தொடங்கினர் இதில் தீவிரவாதிகளுக்கும் ராணுவ பாதுகாப்பு வீரர்களுக்கும் இடையே நடைபெற்ற எதிர் தாக்குதலில் இரண்டு தீவிரவாதிகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டுள்ளனர் சத்தீஸ்கரில் நடைபெற்ற மேயர் தேர்தலில் பிஜேபி ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது சத்தீஸ்கர் நகர கவுன்சிலால் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் மேயர் தேர்தலில் பிஜேபி பதினைந்து வாக்குகளும் ஆம் ஆத்மி கட்சி பதினான்கு வாக்குகள் பெற்றுள்ளது இதன் மூலம் பிஜேபி கட்சியைச் சேர்ந்த அனுப் குப்தா மேயராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் திருப்பூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வளர்மதி பாலம் அருகே உள்ள நொய்யல் ஆற்றங்கரையோரம் சமத்துவ விழா கொண்டாடப்பட்டது மூன்று நாட்கள் நடைபெற்ற இந்த விழாவில் திருப்பூர் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட அறுபது வார்டுகளைச் சேர்ந்த மூவாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் பங்கேற்றனர் இந்த சமத்துவ பொங்கலின் கூடுதல் அம்சமாக வள்ளி கும்மி ஆட்டம் பெருஞ்சலகை ஆட்டம் பறை இசை நடனம் உள்ளிட்டவையும் நடைபெற்றது இதனை திருப்பூர் பகுதியைச் சேர்ந்த ஏராளமான பொதுமக்கள் உற்சாகத்துடன் கண்டுகளித்தனா் 
கடற்கரைகளில் தூய்மையை பேண வேண்டியதன் அவசியத்தை சென்னை மாநகராட்சி வலியுறுத்தியுள்ளது இது தொடர்பாக சென்னை மாநகராட்சி டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள காணொலி ஒன்றில் சென்னை மெரினா கடற்கரை முழுமையுமாக எந்தவிதமான குப்பைகளும் இல்லாமல் தூய்மையாக காட்சியளிப்பதை படம் எடுத்து வெளியிட்டுள்ளனர் தொடர்ந்து கடற்கரையின் தூய்மையை பேண ஒத்துழைப்பு தரும் பொதுமக்களுக்கு நன்றி என்றும் சென்னை மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது கேரளாவில் மாணவிகளுக்கு மாதவிலக்கு காலகட்டங்களில் விடுமுறை அளிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது மாதவிலக்கு காலகட்டங்களில் உடல் அளவிலும் மனதளவிலும் மாணவிகள் எதிர்கொள்ளும் சிக்கல்களை தீர்க்கும் பொருட்டு கேரள கல்வித்துறை அமைச்சர் டாக்டர் ஆர் பிந்து இந்த முடிவினை மேற்கொண்டிருப்பதாக கூறினார் கொச்சி அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் அளித்துள்ள பரிந்துரையின் பேரில் கேரள அரசாங்கம் மாணவிகளுக்கு மாதவிலக்கு காலகட்டங்களில் விடுமுறை அளிப்பதை விரைவில் உறுதி செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது டிஜிட்டல் பேங்கிங் கோட காலம் டைம் சேமிக்கலாம் டிஜிட்டல் பேங்கிங் சுலபம் இனமும் பரிவர்த்தனை செய்யலாம் எங்கேயும் எப்போதும் குடுக்கல் வாங்கல் ஆப்ஷன்ஸ் பல ஐ எம் பி எஸ் என்இஎஃப்டி யூபிஐ இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் வேலை செய்யும் பேமெண்ட் சுலபம் ரொம்ப சௌகரியம் ஆர்பிஐ சொல்கிறது விவரமா இருக்கு எச்சரிக்கையா இருக்கு பெரு நாட்டில் தற்போதுள்ள அரசியல் மாற்றத்தை எதிர்த்து நடைபெற்று வரும் போராட்டத்தின் விளைவாக அவசர நிலை பிரகடனம் செய்யப்பட்டுள்ளது பெரு நாட்டில் கடந்த டிசம்பர் மாதம் முன்னாள் அதிபர் பெட்ரோ காஸ்டலோ வெளியேற்றப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அங்குள்ள பல இடங்களில் அவரது ஆதரவாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்த போராட்டம் தற்போது அங்கு தீவிரமடைய தொடங்கியுள்ளது கடந்த வெள்ளிக்கிழமை காவல்துறையினருக்கும் போராட்டக்காரர்களுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட வன்முறையில் நாற்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் கொல்லப்பட்டனர் இந்நிலையில் பெரு நாட்டின் தற்போதைய அதிபர் தினா பொலுவார்டே அவசர நிலையை அந்நாட்டில் பிரகடனம் செய்துள்ளார் இலங்கையில் குறைந்த வருவாய் உள்ள குடும்பங்களுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் பத்து கிலோ அரிசி வழங்க இலங்கை அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது அந்நாட்டு அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்கேயின் யோசனையை ஏற்று இந்த ஒப்புதல் ஏற்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் ஏழை குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு இரண்டு மாதங்களுக்கு உணவு பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த நடவடிக்கை வறுமை ஒழிப்பிற்கான ஒரு பகுதி என்றும் இதன் மூலம் இருபது லட்சம் மக்கள் பயன்பெறுவார்கள் என்றும் இலங்கை அரசு நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது ஆப்கன் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் முர்சால் நபிசடா கொல்லப்பட்ட சம்பவத்திற்கு விரிவான விசாரணை தேவை என்று ஐநா பொதுச் செயலாளர் அன்டோனியோ குட்டரஸ் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் காபூலில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆப்கனின் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நபிசடா சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக ஐநா பொதுச் செயலாளர் அன்டோனியோ குட்டரஸின் செய்தி தொடர்பாளர் ஸ்டெஃபானி நியூயார்க்கில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார் அப்போது உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தமது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடைய வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் ஆப்கானிஸ்தானில் நடைபெற்ற இந்த அசம்பாவிதத்திற்கு பிறகு அங்குள்ள இதர எட்டு பெண் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் மிகுந்த அச்சத்துக்கு உள்ளாகியுள்ளனர் இந்நிலையில் ஆப்கன் நாட்டு பெண் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை தங்கள் நாட்டிற்கு வருமாறு கனடா நாட்டு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் குழு அழைப்பு விடுத்துள்ளது இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவு பெற்றது மீண்டும் செய்திகள் இரவு பத்து மணிக்கு வணக்கம்